ஆஸ்திரேலியாவில் குடியமரும் அணைகளுக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள உடல்நல சேவை முறையினை பாவிப்பது எப்படி என்பதை பற்றி பல கேள்விகள் இருக்கும் குடும்ப மருத்துவர்கள் மொழிபெயர் துறைப்பாளர்களை பாவித்தல் மற்றும் அவசர நிலை ஒன்றில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றிய தகவல்களை இந்த கண்ணொலி தட்டு கொண்டுள்ளது எங்கள் குடும்பத்தில் எவரும் சுகப்பட்டிருந்தால் அல்லது அவர் காயப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பொது மருத்துவர்கள் அல்லது ஜிபிக்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் குடும்ப மருத்துவர்கள் ஆவர் இவர்கள் உங்களுடைய மற்றும் உங்களது குடும்பத்தாருடைய உடல் நலனை கவனித்துக் கொள்வார் பெரிய மருத்துவ மையங்களில் இருந்து தனிப்பட்ட ஜிபி மருத்துவ பயிற்சி மையங்கள் வரைக்குமாக பலதரப்பட்ட இடங்களில் ஜிபிகள் இருப்பார்கள் நீங்கள் சுகீனமுற்று அல்லது காயப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் ஜிபிக்கள் நேரடி உடல்நல பராமரிப்பினை வழங்குவர் உங்களுடைய உடல்நல பிரச்சனை சிக்கல் வாய்ந்ததாக இருந்தால் சிறப்பு மருத்துவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒருவரை பார்க்க அவரார் உங்களுக்கு பரிந்துரை அளிக்க இயலும் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வகையில் நோய் தடுப்பிற்கான உடல்நல பராமரிப்பையும் ஜிபிகளால் அளிக்க இயலும் உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் எந்தெந்த தடுப்பு ஊசிகள் தேவை என்பதை பற்றி நீங்கள் உங்கள் ஜிபியுடன் பேசலாம் ஜிபி ஒருவரை பார்ப்பதற்கு என் குடும்பத்தினர் கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமா சில ஜிபிகள் தமக்கான கட்டணத்தை பல்க் பில் செய்வார்கள் அதாவது நேரடியாக அரசாங்கத்திடம் இருந்து பணத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஆகவே மெடிக்கேர் அட்டைகள் வைத்திருப்பவர்களுக்கு செலவு எதுவும் இல்லை சில ஜிபிகள் மேலதிக கட்டணம் ஒன்றை வசூலிப்பார்கள் அனைத்து மருத்துவ சந்திப்புகளுக்கும் உங்களுடைய மெடிக்கேர் அட்டையை எடுத்துச் செல்ல வேண்டியது முக்கியம் எம்மிடம் மெடிக்கேர் அட்டை இல்லை என்றால் என்ன செய்வது நீங்கள் ஒரு நிரந்தர வதியுரிமை உள்ளவராக இருந்தால் மெடிக்கேர் அட்டை ஒன்றிற்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு உங்கள் உள்ளூர் பகுதியில் உள்ள சென்ட்ரலிங் அலுவலகத்திற்கு செல்லுங்கள் அல்லது நீங்கள் தொலைபேசி மூலமாக சென்ட்ரலிங்குடன் ஒன்று மூன்று ஒன்று ரெண்டு சைபர் ரெண்டு என்ற இலக்கத்தில் தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் இங்கு தற்காலிகமாக வசிப்பவராகவோ அல்லது சர்வதேச மாணவராகவோ இருந்தால் உங்களுடைய தனியார் உடல்நல காப்பீடு வசதியை நீங்கள் பாவிக்க வேண்டும் அதாவது பிரைவேட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பாவிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு அடைக்கலம் நாடுபவராகவும் உங்களிடம் மெடிக்கேர் அட்டை இல்லாமலும் இருந்தால் உடல்நல சேவைகளை அணுக வேண்டிய தேவை உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநில அகதியர் உடல்நல சேவையை எட்டு ஏழு ஏழு எட்டு சைவர் ஏழு ஏழு சைவர் என்னும் இலக்கத்தில் அலையுங்கள் உடல்நல பராமரிப்பு அட்டை ஹெல்த் கேர் கார்டு என்பது என்ன அரசாங்க உதவி ஆதாயங்களை பெற்று வரும் சிலருக்கு சென்ட்ரலிங் உடல்நல பராமரிப்பு அட்டை ஒன்றினை வழங்கும் உடல்நல பராமரிப்பிலும் மருந்துகள் வாங்குவதிலும் உடல்நல பராமரிப்பு அட்டைகள் உதவியாக இருக்கும் உங்களிடம் உடல்நல பராமரிப்பு அட்டை ஒன்றிருந்தால் உங்களுடைய அனைத்து மருத்துவ சந்திப்புகளுக்கும் மருந்து கடைகளுக்கும் போகும்போது அதனை எடுத்துச் செல்லுங்கள் மேலும் இலவச அரசாங்க பல் மருத்துவ சேவைகள் மற்றும் அவசர சிகிச்சை வாகனம் ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளையும் செலவுகள் எதுவுமின்றி உங்களால் அணுக இயலும் மேலதிக தகவல்களுக்கு உங்களுடைய உள்ளூர் பகுதி சென்ட்ரலிங் அலுவலகத்திற்கு செல்லுங்கள் அல்லது திரையில் காணும் இலக்கத்தினை அலையுங்கள் சென்ட்ரலிங் ஒன்று மூன்று ஒன்று ரெண்டு சைபர் ரெண்டு எங்களால் நன்றாக ஆங்கிலம் பேச இயலாது என்றால் என்ன செய்வது மொழிபெயர் துறைப்பாளர் ஒருவரை பாவிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறது மற்றும் இந்த சேவை இலவசமானதும் அந்தரங்கமானதும் இந்த சேவையினை நீங்கள் அழைக்க விரும்பினால் திஸ்ஸை அலையுங்கள் மொழிபெயர் துறைப்பாளர்களுடனும் நீங்கள் அழைக்க முயற்சிக்கும் சேவைகளுடனும் அவர்கள் உங்களை தொடர்பு படுத்துவார்கள் 
மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் மொழிபெயர் துறைப்பு சேவை டிரான்ஸ்லேட்டிங் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டிங் சர்வீஸ் டிஸ் ஆனது தொலைபேசி மூலமாக மொழிபெயர் துறைப்பு சேவையை வழங்குகின்றது டிஸ்ஸை ஒன்று மூன்று ஒன்று நாலு ஐந்து சைபரில் அழைத்து தொடர்பு ஏற்படுத்தி தருமாறு கேளுங்கள் ஜிபி ஒருவரை நீங்கள் பார்க்கும் போது டிஸ் மருத்துவர் முந்துரிமை இணைப்பின் மூலமாக மொழிபெயர் துறைப்பாளர் ஒருவரை ஏற்பாடு செய்து தருமாறு அவரை கேளுங்கள் மொழிபெயர் துறைப்பாளருக்கென நீங்களோ ஜிபியோ கட்டணம் எதுவும் செலுத்த தேவையில்லை பொது மருத்துவமனைகள் மற்றும் சமூக உடல்நல மையங்களில் இலவச உடல்நல பராமரிப்பு மொழிபெயர் துறைப்பாளர் ஒருவரை ஏற்பாடு செய்து தருமாறு கேளுங்கள் ஜிபி ஒருவரிடம் செல்ல இயலாத அளவிற்கு என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருவர் சுகீனம் முற்றிருந்தாலோ காயப்பட்டிருந்தாலோ என்ன செய்வது நீங்கள் பாரதூரான வகையில் காயப்பட்டிருந்தாலோ உயிர் ஆபத்தினை ஏற்படுத்தும் அவசரமான உடல் நல பிரச்சனை ஒன்று உங்களுக்கு இருந்தாலோ உங்களுடைய உள்ளூர் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவினைக்கு செல்லுங்கள் அதாவது எமர்ஜென்சிக்கு செல்லுங்கள் இந்த சேவை நாளுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வாரத்திற்கு ஏழு நாட்களும் கிடைக்கும் மெடிக்கேர் அட்டைகள் வைத்திருப்போருக்கு இச்சேவையானது இலவசம் அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு வருபவர்களை அவர்களுடைய பிரச்சனை எந்த அளவிற்கு அவசரமானது என்பதை வைத்துத்தான் பார்ப்பார்களே அன்றி அவர்கள் வந்த நேர வரிசை கிரமப்படி அவசர சிகிச்சை பிரிவு பார்க்காது அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு செல்ல இயலாத அளவிற்கு என்னுடைய குடும்பத்தினர் ஒருவர் சுகீனமிட்டிருந்தாலோ காயப்பட்டிருந்தாலோ என்ன செய்வது உங்களை மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லும் பொருட்டு ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை வரவழைக்க சைபர் சைபர் சைபரை அலையுங்கள் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் சைபர் 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 இந்த சேவையானது அவசர நிலைகளுக்கு மட்டுமே சென்ட்ரலிங்கின் உடல் நல பராமரிப்பு அட்டை அதாவது ஹெல்த் கேர் கார்டு அல்லது ஓய்வுதையோர் அட்டை சீனியர் கார்டு ஒன்று உங்களிடம் இல்லாமல் இருந்தால் இச்சேவைக்கு ஒரு கட்டணம் இருக்கும் ஜிபிடம் செல்வதா அல்லது அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு செல்வதா என்று எங்களுக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை என்றால் என்ன செய்வது நீங்கள் செல்வதற்கு ஏற்ற இடம் எது என்று முடிவு செய்வதில் உங்களுக்கு உதவும் நர்ஸ் ஒருவருடன் பேச ஹெல்த் டிரெக்ட் என்னும் சேவையினை அலையுங்கள் ஹெல்த் டிரெக்ட் ஒன்று எட்டு சைபர் 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 ரெண்டு 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 மொழிபெயர் துறைப்பாளர் ஒருவரை அழைக்க ஒன்று மூன்று ஒன்று நாலு ஐந்து சைபரில் திசை அழையுங்கள் குழந்தைகளுக்கென உள்ள ஏனைய சேவைகள் யாவை மெடிக்கேர் அட்டை உள்ள பதினெட்டு வயதிற்கு கீழ்பட்ட சிறார்கள் இலவச பொது பல் மருத்துவ சேவையினை பாவிக்கலாம் இந்த சேவை உங்களுடைய பெட்களை சோதித்து பல் பராமரிப்பினை அளிக்கும் வயது வந்தோர் தனியார் பல் மருத்துவர் ஒருவரை பார்த்தல் நலம் உங்கள் குடும்பத்தில் ஐந்து வயதிற்கு கீழ்பட்ட குழந்தைகள் இருந்தால் உள்ளூர் பகுதியில் உள்ள குழந்தை மற்றும் குடும்ப நல மையத்துடன் பெற்றோர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அதாவது சைல்டு அண்ட் ஃபேமிலி ஹெல்த் சென்டர் உடன் தொடர்பு கொள்ளவும் குழந்தையின் அறிவு வளர்ச்சி மற்றும் உடல் வளர்ச்சியை அங்குள்ள நர்ஸ் சோதிக்க இயலும் இந்த சேவை இலவசமானது